Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the last sessions, we were discussing about fundamental analysis. So, in this session, we are moving on to the second module that is technical analysis. Technical analysis is the second approach to security analysis and an alternative approach to the stock price behavior. Technical analysis is the forecasting technique that utilizes historical share price data. It is the study of past or historical price and volume movements so as to predict the future stock price behavior. So security analysis phase le first approach fundamental analysis we have already discussed. That is the second approach is technical analysis. That is the stock price behavior ascertain an alternative approach to technical analysis. And coming it to its meaning, it is the forecasting technique that utilizes historical price data. So, in our fundamental analysis, we have to analysis of the intrinsic value find out the investment decisions. But in the technical analysis, the future forecast is historical share price data. So, technical analysis is the study of past or historical price and volume movements so as to predict the future stock price behavior. So, past share price is the volume movements in the future stock price technical analysis will predict the and the rationale behind technical analysis is that the share price behavior repeats itself over time and analysts attempt to derive methods to predict it repetition so if the technical analyst which you see the share price behavior repeat the that is the past share behavior that is the future behavior so, our repetition derived chain and legal contribution or Oro methods man, if the technical analysts chain Past prices are the major data used by the technical analysts. Other statistics such as volume of trading and the stock market indices are also utilized to some extent. So, if the technical analyst in the main source of information along data in the past prices are the for example, in the automobile sector, we have Mahindra and Mahindra company selected. So, what are the past prices? What are the downtrend, what are the uptrend? What are the considerations? What are the volume of trading, present stock market indices? What are the future stock price behavior determined? And the common technical tools used in technical analysis are Dow Theory, Bar and Candlestick Charts, Short Selling, Indicators and Oscillators. So, this is the technical analysis of tools which we will be discussing in detail in the coming sessions. Taking a look to its history, the doctrine outlined by Charles H. Dow in 1884 in the Wall Street Journal is the basis for technical analysis. He wrote a series of articles in the journal and A.J. Nelson, a close friend of Dow, formalized the Dow theory for economic forecasting. Later, analysts used charts of individual stocks and moving averages in the early 1920s for conducting analysis. So, Charles H. Dow in the 1884 Lula Dow theory thanne aana, technical analysis in the basis in the parayinadhu. A.J. Nelson, Charles Dow in the close friend, that is formalized in the economic forecasting in the end. In the 1920s, analysts charts some moving averages and analysis conducted. So, this is the technical analysis in the history. Next, we have the basic differences between a fundamental analysis and a technical analysis. Fundamental analysis mainly focuses on the qualitative and quantitative data of the company, whereas the share price and volume is the main focus in technical analysis. And in fundamental analysis, the data used were financial statement, whereas in technical analysis, the data used is mainly charts. So, fundamental analysis is the company analysis, le financial statement analysis is the correct share value. But in the technical analysis, le price charts is the analysis. Is the and the fundamental analysis is considered to be a long term activity as it takes years and months to complete. The fundamental analysis of a company whereas technical analysis is considered to be a short term activity when compared to the fundamental analysis and the goal for doing fundamental analysis is for the purpose of investing 
whereas technical analysis is mainly done for the purpose of trading investment um trading um thammalulla main difference nu parneyal time il undavuna difference aanu investment nammal eppol oru long term period lekkaanu nadathunathu trading ennu parayumbol eppol short term aayirikkum intraday trading undagam weekly trade undagam monthly trade undagam short term trading undagam angane pala tradings undava but when compared to investment trading is considered to be a short term activity so these are the main basic differences between a fundamental analysis and technical analysis next we have the assumptions of technical analysis so certain assumptions in the basis la na technical analysis conduct cheynathu and the assumptions are the market always moves in a trend except for minor deviations the stock prices moves in trends the price may create definite patterns too the trend may be either increasing or decreasing it is continuous for some time and then reverses so technical analysis in the first assumption ennu parayunathu market eppolu oru trend il irikkum move cheyyunna ennaanu edakku undavuna cheriya minor deviations olichu kaniyal oru prathega trend allengil oru pattern il irikkum market move cheyyunathu either in a decreasing way or in a increasing way korchu nerathekku aa same pattern thane irikkum follow cheyyunathu adine shesham adu reverse cheyyum and the second one is that it is said that the history repeats itself and this is also true of the stock market in a rising market the investor psychology is positive and they purchase shares in greater volume in a downtrend they may be especially keen to get out of the market by selling the shares so second assumptions nu parayunathu history repeat cheyukayana adhaidu oru share engane behave cheyidirunnado future lum ad angane thanne irikkum behave cheynadu ennaanu investors inde kaaryathilum adu polana rising market il avare psychology positive aayirikkum and they purchase share in greater volume adhe samayam oru down trend market il anengile avaru shares sell cheythu aa market inde porattarakkanavum shramikkya and the interactions of demand and supply determine the market value of the shares the market discounts everything the prices of the security quoted represent the hope fears and the inside information of the market players various factors can cause a shift in demand and supply changing the direction of trends ദ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഈ ചേഞ്ചസ് പിന്നെ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താം സോ ദീസ് ആർ ദ സെർട്ടൻ അസംഷൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് വി കണ്ടക്ട് എ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് Next we have the principles of technical analysis the basic principles on which technical analysis is based may be summarized as follows there are both rational and irrational factors which surround the demand and supply factors of a security so pravartigavum allathadumaya kore factors demand and supply factors ne affect cheya and the security prices may behave in a manner that their movement is continuous in a particular pattern or direction for some length of time so nammal nerthe paranjathu pole security prices eppolum oru particular direction la irikkum korcha samayam move cheyuga adinu shesham irikkum adu reverse cheythu opposite direction like veriya and the trends in stock prices have been seen to change when there is a shift in the demand and supply factors so ee oru trend in allengil oru direction la change verunathu eppolana nu vachal demand and supply factors il oru change undavum polana നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാഷണലും ഇറാഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ ട്രെൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ത്രൂ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് സ്പെഷ്യലി ടു ഷോ ദ മാർക്കറ്റ് ആക്ഷൻ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെയിൻലി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മാർക്കറ്റ് ആക്ഷൻസ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ചാർട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ദ പാറ്റേൺസ് വിച്ച് ആർ പ്രൊജ പ്രൊജക്റ്റഡ് ബൈ ദ ചാർട്ട്സ് റെക്കോർഡ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദീസ് റെക്കോർഡ് പാറ്റേൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അനലിസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഫോക്കാസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സോ ഈ ചാർട്ട്സിൽ കാണിക്കുന്ന പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് റെക്കോർഡ് പാറ്റേൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അനലിസ്റ്റ് ടു ഫോക്കാസ്റ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സോ ഈ പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൺ വിച്ച് എ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓർ കണ്ടക്റ്റഡ് 
So in this session, we discussed about the meaning, history, assumptions and the principles of technical analysis. Hope all are clear with the topic. Thank you.